அர்ச்சனா கேக்குதா யாருனா அது எடிட் பண்ணது உங்க ஃபேன் பேச்சா எல்சி பத்தி ஆமா அவரு யூடியூப் நடத்துறாருல டைம் பாஸ் ட்ரோல் ஓ அவர்தானா அவர் அந்த ஐடி கம்பெனில வேலை செய்றாரு போல இருக்கு பேர் தெரியல எனக்கு பங்க பண்ணி விட்டா அப்ப சிரி தாங்க முடியல இவன் இந்த அறிவு இதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த சத்யராஜ் வடிவில் காமெடி பண்ணிருந்தார்ல அது எடிட் பண்ணிருந்தாரு பாடா படுத்துறாங்களோ மாஃபியால வேற இருக்கீங்க பாடா படுத்துறாங்க உங்க பசங்க உங்கள ஒண்ணும் பண்ண முடியல ஆமா இன்ன என்னலாம் பண்ண ஹலோ அண்ணா என்ன <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 bro ding aadi lunch pole bro vaati illa bro pogala konja vela undadu iniki song kettingla idu nalla irukumla kekkanum idhukku appuram kekkanum first rendu padam ketten adukku appuram ipo vandha na kekkanum bro karthik bro hi bro eppadi irukke song vaati kettingla illa inna kekkala na inna kekkala spotify la vandirukku oh okay na okay ஜெயிலர்ஷா ப்ரோ ரெண்டு படம்லாம் வராது அப்படிலாம் வராது இந்தியன் டூ பிளான் பண்றாங்க ஜெயிலர் வந்து எப்படின்னு தெரியல ப்ரோ ஆகஸ்ட்ல வரும்னு நினைக்கிறேன் தீபாவளி வந்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும் ரஜினி கமல் கிளாஷ் நல்லா தான் இருக்கும் திரும்ப பார்க்கலாம் என்ன பிரச்சனைனா ரெண்டுமே ரிஜென்ட் அதுக்கப்புறம் <laughs> ரெண்டு கம்பைண்டா எப்படி பண்ணிருக்கு போன கிளாஸுக்கு எதுவும் பேசிக்கிறாங்களா அதை விட அதிகம் தான் அதை விட இது கலெக்ஷன் அதிகம் தான் பேட்டை விசாசத்தோட இது வந்து கலெக்ஷன் அதிகம் ரெண்டு படமும் சேர்ந்து ஓகே ஓகே ப்ரோ வாத்தி எப்படி பண்ணுறாங்க பிஸ்னஸ் எப்படி என்ன பிளான் ப்ரோ லேட்டஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூட்ல வந்துட்டு ஸ்டோரி மித்ரனோடு சொல்லி மித்ரா வீடன் ஓகே சொல்லியிருந்தாரு அவர் ரொம்ப அடிச்சு சொல்றாரு எனக்கு தெரில அது என்னன்னு அதை பத்தி கரெக்டா தெரியாது ப்ரோ தெரியாம சொல்ல வேணா ஆனா மகிழ் திரும்பி டைரக்ட் பண்றாரு மகிழ் திரும்பி மணிக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்துறாங்க லைக்கால அவர் லண்டன்ல இருக்காரு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அவர் கமிட்டட் தான் மகிழ் திரும்பி மணி நல்ல காம்போ காம்போ தான் இது மேபி அவரும் நல்ல ஸ்டோரியா தான் இருக்கும் மித்ரனா இருந்தாலும் இவரும் நல்ல டைரக்டர் நல்ல காம்போ தான் அதுலாம் 
அது தெரியலங்க எனக்கு தெரியல அதை பத்தி எதுவுமே தெரியல சரிசா இப்போ மகிழ்ச்சி மேனி ஏகேவோட கன்ஃபார்ம் ஆயிட்டா மறுபடியும் விஜய் கூட பண்ண மாட்டாரா ப்ரோ இப்போதைக்கு வாய்ப்பே இல்லைல்ல இவர் உடனே முடிச்சுட்டு அவர் அடுத்து சிக்ஸ்டி எயிட்டுக்கு போயிடுவார் இவரை முடிச்சுட்டு வரணும் இப்போ இல்லை ஃபியூச்சரில் ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை வாய்ப்பு இருக்கா ப்ரோ அதெல்லாம் தெரியல அவர் ஏகே தான் அந்த மகிழ் படம் கமிட் ஆயிட்டாருன்னு அடுத்து வேர்ல்டு டூர் போகிறதா பிளான் பண்ணியிருந்தார்ல ஸோ அது மேபி நடக்கலாம் தானுங்க இந்த படம் முடிச்சுட்டு நடக்கலாம் அது வந்து அஜித்துடைய ரொம்ப நாள் பிளான் அதுக்கு உண்டான எல்லா செட்டப்பும் பண்ணி வச்சிட்டாரு ஸோ ஜோலிக்குள்ள வந்து ஷூட் முடியணும் அந்த ப்ரெஷர் தான் இப்போ அவங்களுக்கு டேரக்டர் செலக்ஷன்ல தான் வந்து எல்லாருமே சொல்றாங்க இந்த படம் குயிக்கா முடிச்சுட்டு வேர்ல்டு டூர் பிளான் பண்ணிருப்பார் போல ப்ரோ வாத்தி பத்தி வாத்தி பத்தி எதுவும் சொல்லுங்க ப்ரோ எதுவும் உள்ள எப்படி பேசிக்கிறாங்க படம் இப்பதான் ஆடியோ லான்ச் எல்லாம் போட்டுருக்காங்க ஆ ப்ரோ ஆடியோ லான்ச் பத்தி இந்த பாக்கல நம்ம ஆடியோ லான்ச்ல எப்படி இருந்தது நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் போல இருக்கு சாங் இன்னும் கேட்கல நீதி வந்திருக்க சாங்ஸ் எல்லாம் கேட்டீங்களா எப்படி இருக்கு ஆ நல்லா இருக்கு ப்ரோ ஜிவி பழசுக்கு இப்போதைக்கு பரவாயில்ல அவர் லுக்லாம் பயங்கரமாக இருக்கு ப்ரோ இது கேப்டல் மே வேற மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ லுக்லாம் சத்குரு ஜெக்கி வாசுதேவ் மாதிரி இருக்காரு கேப்டன் மில்லர் இந்த இயர்ல வந்துருமா ப்ரோ இந்த இயர்ல எப்படி ரிலீஸ் ஆகும் ப்ரான் வச்சுக்கோங்க வந்துடும் வந்துடும் இந்த இயர்ல வந்துடும் ஆனால் லாஸ்ட் ஆயிடும் தீபாவளி முடிச்சு தான் நம்ம இதாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் மாவீரன் ப்ரோ மாவீரன் இந்த வருஷம் வந்துருமா வரும் எல்லாமே வரும் ஆனா கேட்லாம் தெரியல ப்ரோ கார்த்திக் ப்ரோ டவுட் ஒண்ணு கேக்கலாமா எல்சிவி பத்தி ஒரு டவுட் ம் ஆரம்பிங்க சோ ஓகே ஃபைன் ஒண்ணு இல்ல ப்ரோ இப்போ என்னன்னா நீங்க ஒரு ஜெனரலா பொதுவா பேசுவீங்க அதனால உங்களுக்கு கேக்குறேன் இப்போ கைதி படத்துல வந்து கார்த்தி வந்து ஹீரோ அடைக்கலாம் அன்பு வந்து வில்லன் ஓகேங்களா விக்ரம்ல வந்து கமல் வந்து ஹீரோ சந்தனம் வில்லன் அப்ப ப்ரோடக்ட்ஸ் வில்லன் இவங்களாம் ரோல இவங்களாம் இந்த கேட்டகரியில தான் வருவாங்க இப்ப எப்படி சந்தனத்தை பொதைச்சு பொதைச்ச மாதிரி வில்லன் கேரக்டர் எப்படி இருந்தாலும் பொதைச்சிருவாங்க அதெல்லாம் சரி அதுக்கு இல்ல இல்ல கேக்குறேன் எப்படி இருந்தாலும் அவங்களாம் வில்லன் கேரக்டர் கேட்டகரியில தானே வருவாங்க இவங்களாம் ஹீரோ இவங்களாம் வில்லன் அந்த கேட்டகரியில தானே வருவாங்க என்ன சொல்ல வரீங்க சொல்லுங்க அதான் ப்ரோ டவுட் அதான் கேக்குறேன் ஏங்க லூசுத்தனமா தெரியல உங்களுக்கு மென்டல் இப்போ உங்க வீட்ல போய் யார்ட்ட பேசுனா லூஸ் மாதிரி பேசிட்டு இருக்க நீ அப்படின்னா சொல்லுவாங்க அம்மா அப்பாவோ இதெல்லாம் புரியல சீரியஸா கடுப்பாது ப்ரோ சீரியஸா கடுப்பாது இந்த மாதிரி கேணத்திரமா பேசிட்டு இருக்கு எனக்கு உண்மையிலேயே கிரிஞ்சா இருக்கு டெய்லியும் கட்டு பாவது கோமே வருது ஆளாளுக்கு இல்ல இல்ல வேணா நீ தனியா சொல்லிக்கீங்க இல்ல வேற கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லிக்கோங்க படம் எடுக்கிறாங்க அந்த படம் வரும் வரப்ப பாத்துக்கோங்க சும்மா இதே டெய்லி வந்து அவரு வந்து இதா அவரு வந்து இதா அவரு வந்து இதா என்ன இல்ல ப்ரோ நான் எதுக்கு இது கேட்டேன்னா அதுக்கு நான் ஆன்சர் சொல்லணும் இல்ல சொல்லிட்டோமா இல்ல வேணாமா ஆன்சரே தெரிஞ்சுட்டு எது கேள்வி சரி நான் சொல்லி தரேங்க சரி ப்ரோ நான் சொல்றேன் நீங்களே வச்சுக்கோங்க சரி ரைட் கிளம்ப அதையும் <laughs> 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 உண்மையிலேயே <laughs> 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 
ஒரு பக்கம் இந்த சைடு வந்து ஆமை அணில் ஆமை அணில் சண்டை போட்டுனு இருந்தா இவங்க வந்து ரோலக்ஸ் சொல்லி ஒரு பக்கம் கால் கருது ஓடிட்டு இருக்கான்னு சண்டை போட்டு இருந்தாங்க சோ அதனாலதான் நான் கேட்டேன் இப்படி இருந்தாலும் இவங்க எல்லாம் வில்லன் கேட்டகரில தானே வருவாங்க சோ எது சொல்லுங்க நீங்க ஏதோ ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி இன்னைக்குல அது சொல்லுங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கல bro அதுக்கு தான் டவுட்டா உங்க கிட்ட கேட்டேன் இவங்க எல்லாம் இந்த கேட்டகரில தானே வருவாங்கன்னு சொல்லி கேட்டேன் அது எனக்கு தெரியலங்க எனக்கு தெரியல நீங்க இத கண்டுபிடிச்சேன்னு சொன்னீங்க ஆன்சர் நீங்க சொல்றேன் நீங்க சொல்லுங்க அதுதான் சொல்லிட்டேனே இவங்க இந்த மாதிரி சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க சோ அதனால கேக்குறேன்னு சொன்னேன் எதி இது ஆன்சரா எதி நான் ஆன்சர்னு சொல்லவே இல்லையே நான் ஆன்சர் சொல்றேன்னு உங்களுக்கு சொல்லி நான் உங்க கிட்ட தான் கேட்டு கேட்டேன் இப்போ அப்படி சொல்லவே இல்ல நீங்க என்ன அது ஆன்சர் ஆன்சர் நான் சொல்லட்டுமா கேக்குறீங்களா சொல்லவே இல்லையா ஆன்சர் சொல்றேன் நான் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் எதுக்கு கேட்க வந்தேன் உங்க கிட்ட சொல்லட்டுமான்னு சொன்னேன் புரியுதுங்களா சொன்னது நான் எதுக்கு இந்த क्वेश्चन கேட்க வந்தேன்றது காரணம் சொல்றேன்னு சொன்னேன் என்ன காரணம் என்ன வேணுனா ஸ்பீக்கர்ல இருக்கங்கட்ட நீ கேட் பாருங்க நான் எப்படி பேசணும் ஓடியா இது வரையா ப்ரோ ஆன்சர் சொல்லட்டுமா தான் ப்ரோ சொல்றேன் நீங்க நான் அப்படி சொல்ல ப்ரோ நான் எதுக்கு இந்த क्वेश्चन கேட்க வந்தேன் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் எதுக்கு இந்த क्वेश्चन நான் கேட்க வந்தேன் அப்படின்றது சொல்றேன்னு சொன்னேன் நீங்க அப்படி சொல்ல இந்த क्वेश्चनக்கு நான் பதில் சொல்லட்டுமா அப்படி கேக்குறீங்களா கேட்டிங்க அவர் இல்ல சாரி சொல்லுங்க நான் சரி நான் சொல்ல வந்துட்டீங்க இல்ல ப்ரோ சாரி சாரி வாய்ப்பே இல்ல நான் அப்படி சொல்லவே இல்ல எனக்கு பேசினது தெரியும் நான் மார்க்ல ஓகேங்களா சரி ஒன்னு சொல்றது இல்ல தமன்க்கு ஏதோ நீங்க நெகட்டிவ் டாக் போட்றாங்க என்ன ப்ரோ என்ன ப்ராப்ளம் தெரியல ப்ரோ அத பார்க்கல இதுக்கு இந்த மகேஷ் பாபு படத்துக்கு போட்டுருந்தாங்க அவரும் இக்னோர் நெகட்டிவிட்டின்னு சொல்லி அவரும் ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தாரு ஏதாவது ஸ்டேஜில் எதாவது பேசிட்டாரா என்னன்னு தெரியல அது தெலுங்கில் போட்டுட்டுருக்காங்க ப்ரோ அதனால ஒன்றும் புரிய மாட்டேது என்னென்னா இது விக்ரம் வந்து அவர் டீமில் வந்து ரிலேட் பண்ணிட்டான் தமிழோட டீமை ஸோ அதனால வேணாங்க பாலையா படம் தமிழ்ல டப் பண்ணி வருமா ரிலீஸ் ஆகுமா வீரசிம்மா ரெட்டி தேட்டர்ல தெலுங்கா ரிலீஸ் ஆச்சு தமிழ்ல வீரசிம்மா ரெட்டி வந்து தமிழ்ல தேட்டருக்குல வராது அவ்வளவுதான் இப்போதைக்கு வராது அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வரலாம் ஆனா ஓடிடில வருமா வரும்னு நினைக்கிறேன் தமிழ்ல இது டேட் வேற என்ன படம் bro இந்த வருஷம் பான் இந்தியா ரிலீஸ் ஜெயிலர் பான் இந்தியா வா bro நம்ம ஜெயிலர் இருக்கும் நிறைய இருக்கு தமிழ்ல லியோ இருக்கும் ட்ரெய்லர் இருக்கும் இந்தியன் டூ இருக்கும் பொன்னியின் செல்வன் இது வந்து டூ மந்த்ஸ் குள்ள வரும் போல நீங்க ஐ மீன் லியோ ஜெயிலர் இந்தியன் டூ என்ன ப்ரோ புரியல ஆயிட்ட போச்சு லியோன்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க தீபாவளிக்கு கண்டிப்பா இது ஒரு படம் வரும் அது ஜெயிலரோ இண்டியன் டூ ஏதோ ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஆகஸ்ட்ல ஒரு படம் வரும் ஆகஸ்ட்ல வரும்ன்றீங்களா இது வந்து ஆயுத பூஜை அது தீபாவளி அப்படின்னா ஜெயிலருக்கு ஒரே ஆப்ஷன் வந்து ஆகஸ்ட் தான் ஆனா ஜெயிலர் ரொம்ப நாள் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கே ப்ரோ ஆமா ஒன் இயர் ரேப் பண்ணிட்டாங்க அவங்க ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன் இயர் முடிச்சு செகண்ட் இயர் இருக்காது ரன்னிங் நெல்சன் மேல ரொம்ப பிரஷர் ஆகும் அந்த வாட்ட ட்ரெய்லர்ல பிரஷர் கொடுத்ததே நீங்க தானங்க இல்ல ப்ரோ சன் பிக்சர் சைடுல இருந்து பிரஷர் ஆகும் அந்த மாதிரி அவர் ஒரு ஒரு வருஷத்துல இருக்கு மாதிரி அவங்க வந்து ஏப்ரல் 14 க்கு பிளான் பண்ணாங்க ஏப்ரல் பதினாலு இப்போ பொன்னியின் செல்வன் வரதுனால அந்த டேட்டை வந்து கரெக்டாக இருக்காது சொல்லி மாத்திராங்க அவ்வளோதான் வேற என்ன காதேனா யார் அந்த ஹீசன் பர்க்கு அனிருத்தானா இல்லை வேற யார் அது ரொம்ப சஸ்பென்ஸாக வச்சிருக்காங்களா அது தெரில ப்ரோ யாருன்னு விக்ரம்ல இருந்து அது ஓடிட்டு இருக்குல்ல ஆ ஆமாண்ணா யாருனே தெரில விக்கிபீடியாவில் இல்லையா கூகுள்லையும் இல்லையா
bro எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் bro இருந்தாலும் <laughs> 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 ஒரு வந்து சி சென்டர்ல ஏ சென்டர்ல நல்ல ஒரு ரீச் நல்ல ஒரு பயங்கரமான ரீச் கிடைச்சிருக்கும் எனக்கு அதான் மிஸ்ஸிங் விக்கி அண்ட் இவங்க கேம்ப வந்து ஒரு சாங்ஸ் ரெண்டு மூணு ஹாங்ஸ் நம்ம ஹிட்டா இருக்கும் வர்றவங்க அப்படி சாங்ஸ் எந்த அளவுக்கு போடுவாங்கன்னு தெரியல எனக்கு அது ஒண்ணுதான் இதா இருக்கு டிசப்பாயின்மெண்டா இருக்கு காதி ப்ரோ 60 இது 63 பண்ணுவாரா விக்கி இல்லனா என்டையரா ரூல்ட் அவுட் ஆ இல்ல எப்படி ப்ரோ ஏதா ஃபியூச்சர் பிளான் இல்ல ப்ரோ வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சி சும்மா ரூல்ட் அவுட் தான் கதை பிடிக்கலாம் சொல்லி திரும்ப வந்து அடுத்த படத்து எடுக்கலாம் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனா அவங்க அனௌன்ஸ்மென்ட் விடாம இருந்திருக்கலாம் ப்ரோ அது உண்மையிலேயே அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்திருக்கு அது ஒண்ணு பண்ண முடியாது انا அவங்களுக்கு டைம் கொடுத்தாங்க இவர் கதை ரெடி பண்ணி போனியமே நம்ம நீங்க சொல்லி இருந்தீங்களா bro இத இதெல்லாம் வித்துட்டாங்க அதெல்லாம் எப்படி bro இப்ப பிளேனா வித்துட்டாங்க அஜித் சார் மூவி அப்படி அது பேசுவாங்க பேசி சரி பண்ணிரோம் இப்ப டிஜிட்டல் வித்துட்டாங்க இல்ல bro இப்ப வந்து விக்னேஷ் சிவன் அனி அஜித் தான் அது ஒரு அப்படி தான் வித்துட்டாங்க இந்த மாதிரி மாறிடுச்சு அந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்க பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லுங்க இப்ப அதுல இன்ன இன்னொரு பெரிய பிளஸ் இருக்கு அப்படினா எல்லா படமும் நெட்ஃபிக்ஸ்ட் இருக்கு நெட்ஃபிக்ஸ் இந்த படத்தை வந்து இல்லைங்க நான் விக்னேஷ் வந்தா தான் பண்ணுவேன் இல்லனா வேணா அப்படின்னு சொன்னா நோ ப்ராப்ளம் அமேசான் ரெடியா இருக்காங்க படமே இல்லாம காத்துருக்காங்க நான் வித்துக்கிறேன் போயிருவாங்க அதனால அது நடந்துரும் அது இன்னைக்கு ஒருத்தர் சொன்னாரு அது அவர் இந்த வீக்ல தான் கதை சொல்லி பைனல் பண்றாரு பைனல் பண்ணி ஓகே பண்றாருனா இந்த வாரத்துல இது பார்க்கலாம் கண்டிப்பா பொங்கலுக்கு தான் வரும் யாருன்னு கேட்டிருந்தீங்க கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அந்த ஏஸ் பக் ஆனா அது வந்து அவர் அசிஸ்டன்ட் விஷ்ணு இருக்காருல ஆமா அவருதான் ஏன்னா அந்த புலக்கட்டும் பரா பரனா இருந்தார்ல மாஸ்டர்ல ஏன்னா ஆனா அதுக்குள்ள விஷ்ணுனே பேர் போட்டாங்களே ஓ அது விஷ்ணுனே பேர் போட்டாங்களே அவர்கிட்டயாது இல்ல இல்ல விக்ரம் இதுல போட்டுக்க மாட்டாங்களே சோ அது அவங்க போட்டுக்க மாட்டாங்க இல்ல விஷ்ணுனே பேர் போட்டாங்க அது விஷ்ணு தான் இருந்தாங்க ஓகே ஓகே அது கவனிக்கல பட் ஏன்னா விஷ்ணுனே இல்லாம ரெண்டு பாட்டுக்கு ஹேஸ் பர்க் தான் இருக்கும் இவர் ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருப்பாரு ரெண்டு பாட்டு அவன் தான் எழுத நான் விக்ரம் படத்துல அப்படின்னு வரு சோ நான் அதை கனெக்ட் பண்ணி தான் சொன்னேன் இல்ல தமிழ் பாட்டு போர் கொண்ட சிங்கமும் இதுவும் அவன் தமிழ்ல எழுதுங்க இது வந்து ஃபுல்லா ரேப் இந்த இங்கிலீஷ் இதுதான் வருது அந்த சாங்ஸ் மட்டும் தான் ப்ரோ இப்ப மகில் திருமேனியா அவர்னாலும் இப்ப மினிமம் ஒரு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் இல்லாம எப்படி ப்ரோ அப்ப பொங்கல் தானே அடுத்த படம் மோஸ்ட்லி அப்படிதான் இருக்கும் அந்த கதையை பொறுத்து ஒருவேளை அந்த கதை சீக்கிரமாக இருக்கிற மாதிரி கதையாக இருந்தால் தீபலி இருக்கலாம் ஆனால் அதிகபட்சம் பொங்கலாக தான் இருக்கும் கார்த்தி ஹாய் கார்த்தி ஒரு கொஸ்டின் இந்த இந்த வருஷம் எல்லாம் பெரிய படமாக வருது வரிசையா ஸோ வியூவர்ஸ்க்கு ஒரு மாதிரி இஷ்யூ ஆகாதா பேசிக்கலா திருப்பி திருப்பி பெரிய படங்கள் வரும்போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் லோ ஆகாதா ஏன்னா நார்மலாக நமக்கு வந்து நிறைய கேப் இருக்கும் பெரிய பெரிய மூவிஸ் வரையில ஸோ இந்த வருஷம் வந்து லைனப் பார்த்தா ரொம்ப பயங்கர டயர்ட் டயர்ட்னஸ்ஸா இருக்கு கம்ப்ளீட்டா ஸோ அந்த அந்த இஷ்யூ பார்க்குறவங்களுக்கு எதுவும் தோணாதா என்ன நினைக்கிறீங்க அதை பத்தி முன்னாடி வந்து ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு படம் பாப்பீங்கன்னா 
இப்போ மாசம் மாதம் ஒரு படம் பார்க்குற ப்ராக்டிக்ஸ் வந்து தேட்டருக்கு ரெவன்யூ வரும் சினிமாக்கு ரெவன்யூ அதிகம் வரும் அதிகமாக அப்படிதான் வரும் அதிகமாகவுமே தவிர இதில் குறையறதுக்கு இஷ்யூ ஆகிறதுக்கு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தலை சுற்றுறதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லையே இல்லை இல்லை கார்த்தி பெரிய ஹீரோஸ் வந்து நடிக்கும் போதே ஒரு ஒரு படமாக தான் நடிக்கிறாங்க ஒரு கேப் விடணும் நம்ம வந்து விஜய் அஜித் ஒரே ஹீரோ ரெண்டு படம் நடிக்கல ரெண்டு படம் மூணு படம் அந்த மாதிரி நடிக்கல எல்லா ஹீரோ படம் வருது அதுதான் கரெக்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஆடியன்ஸ் வந்து ரெண்டு எல்லா படமுமே பார்ப்பாங்க ஸோ அப்போ அவங்க அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா எக்கனாமிக்கலாக எல் ஒரு தேட்டருக்கு போனால் ஒரு ஃபேமிலியோட போனால் இவ்வளோ ஸ்பெண்டிங் இருக்கு இல்லையா ஸோ மந்த்லி ஒரு படம் இல்லை ம ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு படம் மூணு படம் போகிற குடும்பங்கள்லாம் இருக்கு ஸோ அந்த அதை வச்சு நான் கேட்டேன் ஆமா அவங்க அதுல வந்து சாய்ஸ் எடுத்துக்குவாங்க இந்த படத்தை பார்க்கலாம் இந்த படத்தை பார்க்கலாம் பொன்னியின் செல்வன் பார்க்கலாம் இல்ல முடிவு பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன படத்தை பார்க்கலாம் முடிவு பண்ணுவாங்க அந்த டைம்ல இந்த படத்தோட சாங் நல்லா இருக்கோ ட்ரெயிலர் நல்லா இருக்கோ இந்த படத்துக்கு போகலாம் இந்த படத்தை பார்க்கலாம் முடிவு பண்ணிடுவாங்க அவ்வளவுதான் அதனால ஒண்ணு பெரிய பாதிப்புலாம் இருக்காது கண்டிப்பா இது சினிமாக்கு ஹெல்த்தியான விஷயம் தான் நிறைய படங்கள் வருது நிறைய பெரிய ஹீரோ படம் வருது நல்லதுதான் நம்ம நம்ம த தமிழ்நாட்டில் டிக்கெட்டு ரேட்டு கம்மியாக இருக்குது அஃபோர்டபுளாக இருக்குது அதனால் நிறையா படம் பார்க்குறவங்களோட ரேட் அதிகமாக இருக்குது இப்போ அது அதர் ஸ்டேட் எடுத்துக்கிட்டால் இன்னும் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது ஆனால் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க தேட்டர் ஓனர்ஸ் வந்து நமக்கு ரேட்டு கம்மியாக இருக்குது நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்டை கேட்டுட்ருக்காங்க இல்லையா ஆனால் நான் ப்ரொ ப்ரொப்போஷன்ல பார்த்தா மற்ற ஸ்டேட்ல ஈவன் பாலிவுட்டே அடியாவது வந்து இந்த டிக்கெட் ரேட்டால தான் அதாவது தங்க முட்டை இருக்கிற வாத்த கழுத்த இருக்கிற மாதிரி தான் அந்த மாதிரி கேசஸ் தான் நடக்குது ஆனா நம்ம தமிழ்நாட்டில் பேலன்ஸ்டா இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து நிறைய பேர் மூவி கோயர்ஸா இருக்கும் ஸோ இதே இதே ஸ்ட்ராட்டஜி மற்ற ஸ்டேட்லயும் அப்ளை பண்ணா பெட்டர் டேர்ன் அரௌண்ட் இருக்குமா மக்கள் மத்தியில இது ஒரு மாடல் எல்லா ஸ்டேட்லயுமே இருக்கு சும்மா இந்த பேட்டியில பேசும்போது எந்த ஸ்டேட்ல நீங்க ஆந்திரால போய் நீங்க தேட்டர் போட மாட்டேன் லோக்கல் மேக்சிமம் நம்ம வந்து இப்ப நார்மலா லோக்கல் தேட்டருக்கு அவ்வளவா போக மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம வந்து ட்ரா வெளியே இருந்து வந்திருக்கோம் எல்லா தேட்டர்லாம் கத்தி சோ பிவிஆர் சேனல்ஸ் ஐநாக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஜெனரிக்கா <laughs> 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 இருக்குறவங்களோ <laughs> ஒரு ஆந்திராவில் இருக்கவங்க போய் கேட்டிங்கன்னா இந்த சென்னையில் வந்து ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ விஜய் படம் அஜித் படம் வந்து ரிலீஸ் ஆனால் ஒரு ஓனி தேட்டர் வெற்றி தேட்டர் தான் இருக்குது அதனால் ஐயாயிரத்தி டிக்கெட் இருக்கிறாங்க நாலாயிரத்தி டிக்கெட் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பேசுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸ் அலிகேஷன் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே விற்கிறாங்க அது ஓகே அந்த மாலில் இதெல்லாம் விற்கிறாங்க அதுக்குன்னு நம்ம எல்லா தேட்டர்லாம் விற்கிறாங்க ஆந்திரா ஃபுல்லாக அப்படி தான் விற்கிறாங்க கர்நாடகா ஃபுல்லாக அப்படி தான் விற்கிறாங்கன்றதுனா ஏற்றுக்க முடியல அந்த மாதிரி அந்த ஊரில் கரெக்டாக எல்லா எல்லா தேட்டர்லேயும் என்ன விற்கிறாங்கன்னு நான் முப்பை ஷோவில் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு ஒன்றும் இந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்கும்போது தெரில எப்பயுமே நான் அடிக்கடி பார்க்குறேன் அடிக்கடி பார்க்கும்போது எனக்கு மட்டும் அப்படி காட்டுதான் தெரில ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ இருக்கலாம் நீ சொல்ற மாதிரி இல்லை இல்லை நார்மலே அப்படிதான் வீக் 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 டேல தான் அதுவும் வெனஸ்டே தேர் 
சார் சார் டியூஸ்டே வெனஸ்டே தான் கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கும் நான் சொல்கிறது நான் நான் லோ லோக்கல் தேட்டர் ரொம்ப கம்மியாக தான் போயிருக்கேன் பிகாஸ் அங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சரியாக இருக்காது அதனால சொன்னேன் பட் யூ கேன் வெரிஃபை நடிச்சிருக்காரு <laughs> 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 தெரியல <laughs> 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 அவரு சிவாஜி படம் ஓடலன்ட்டாரு சிவாஜி படம் சாரி ஓடலன்ட்டு நட்டம்ட்டாரு இன்னைக்கு ஒரு இன்னைக்கு ஒரு பணியாட்டு கிளப்பி இருக்காரு ரஜினி வந்து தொண்ணூத்தி படங்கள் அடிச்சிருக்காராமா ஹீரோவா அதுல நாற்பது படங்கள் வந்து பிளாப்பா ஹலோ அவரு கூப்பிட்டீங்கன்னா தம் கட்டி பேசுவாரு ஒரு மணி நேரம் ஓகேவா ஓகே என்ன கூப்பிடணும் எனக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல தெரிஞ்சுல <laughs> 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 ஒரே எனக்கு ஏதோ ஒரு டைம்ல ஏதோ ஒரு படத்துக்கு ஆயிரம் ரூபாய் எட்டு ரூபா அந்த மாதிரி கேட்டு விட்டாங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ஷாட் போடுங்க பார்க்கணும் எனக்கு எந்த படத்துக்கு தான் வச்சுருக்கேன் அதுக்கும் போராடுங்களே இவங்க எப்படி போராடுங்க பாருங்க அதுல டிவி சொல்றது வந்து அதிகபட்ச சொன்னா அதிக அதிகபட்ச சொன்னா வந்து இந்த பெங்களூர்ல இருக்க அந்த மால் தேட்டர்ஸ் மட்டும் தான் சொல்றீங்க ஆனா அந்த ஆள்ல அந்த பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் கேரளால அது கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் கேரளா அந்த ஆள்லாம் கிடையாது அந்த பெங்களூர்ல சிட்டிக்குள்ள அந்த பெங்களூர் சிட்டிக்குள்ள இருக்க தேட்டர்ஸ் ஒரு அஞ்சாறு தேட்டர்ல இருக்கும் நினைக்கிறேன் தெரியல நான் பார்த்தது இல்லை அபிஷியலா அப்படி நான் லேட்டரா லேட்டரா நான் ஸ்கிரீன் ஷாட்ஸ் அனுப்புறேன் இருக்குன்றது <laughs> 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 
அதனால அதிகமா வச்சிடறாங்க அதனால அது கூட வந்து பேக் பயர் ஆகுது பட்டான் <laughs> 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 அதுக்கே வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் டிக்கெட் பிரைஸ் அது ஒரு சின்ன படம் மாதிரி தான் தெரியுது எனக்கே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கு ப்ரோ நான் கைதி படத்தி ஆறுநூறு ரூபா கொடுத்துதான் பார்த்தேன் பிவிஆர்ல பெங்களூர்ல அதுவும் ஒரு <laughs> 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 எதுவுமே இல்லாமலேயே யாரடி மோகினி படம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலயே மும்பை அவுட்டர்ல பர்ஸ்ட் டே பெரிய கூட்டம் எல்லாம் இல்ல எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வித்தாங்க ஒரு டிக்கெட் நான் போய் பாத்தேன் இல்ல 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 அது ஒரு மல்டிபிளெக்ஸ் மொத்தமா <laughs> 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 முன்னாடி <laughs> 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 அது அவங்க ப்ரைஸ் ரிகவர் பண்ணணும் எது என்ன கணக்குன்னு தெரியல பட் அந்த பிளெக்ஸி டிக்கெட்டிங்க அவங்க எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க வெரி ஃபியூ பீப்புள் வேற தேர் இந்த ஷோ பட் நாங்க தமிழ்நாட்டுல அப்ப 80 ரூபாய் போல டிக்கெட் அப்ப ஆமா 50 ரூபாய் மேல சொல்றேன் நம்பர் நினைச்சுக்குவோம் ஆமா அப்பலாம் தமிழ்நாட்டுல 80 ரூபாய் தான் டிக்கெட் அதா 80 தான் ஹையர் டிக்கெட் பால்கனி டிக்கெட் 80 ரூபாய் தான் எட்நூறு <laughs> 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 bro appala ticket printing e kedaiyad bro enna ticket printing kedaiyad na pvr pone app bro app pvr la printing printing bro appala printing la irundhudu 
ரேட்டுக்கு ஆசை கொடுக்குறோம் பில்லு தான் பில்லு 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 அமௌண்ட் இருக்கு ஆச்சரியமா <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> இல்ல அப்படி இல்ல ஆக்சுவலா ஐ டென் பே ஃபார் இட் ஐ வாஸ் அ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் பேக் தென் கசின் பே நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணிருந்தோம்ன்றதால சரி அவர் ஒரு ட்ரீட் மாதிரி கூட்டு போனாரு பட் எனவே இல்ல இன்னொருத்தர் ரேர்னு ஒரு பாயிண்ட் சொன்னால அது வேலிட் இப்போ வாரிஸ் ரிலேட்டடா கூட ஒருத்தர் ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி பேசும்போது ஏதோ ஒரு கண்ட்ரி மொத்தமே நூறு பேர் தான் வருவாங்க ஒரு ஸ்கிரீனிங் பண்ணுவோம் பட் அது காஸ்ட் கொஞ்சம் ஹையா தான் வச்சு பண்ணுவோம்ன்ற மாதிரி சொல்லி இப்ப ஓகே ப்ரோ நான் சொல்றது பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எட்நூறு கொடுத்து யாரு நீங்க ஒண்ணு பாத்திருக்கீங்கன்னா பெரிய தான் நீங்க முன்னாடி இப்போ இதே வந்து ரஜினி கபல் படம்னா கூட ஏதோ பெரிய ஹீரோ படம் பாம்பேல ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஏமாத்திட்ட <laughs> 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 bro and the theater prachana irukumbodhu enakku or idea trick visit 20 rupees dhaan bro utturumanga exactly bro cd ah 20 rupees dhaan oru padam 10 rupees first 10 vandu panunga edha eduthala 10 cd la cd la promote pannalama neenga endha feel la appo enna solla சீடியா அழிஞ்சு போச்சு இப்ப யாரு டிவிடி பிள்ளை வச்சிருக்கீங்களா வீட்டுல அது கிட்ட அப்ப பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் ரெண்டு படம் ஒரே டிவிடி இருபது எது எடுத்தாலும் பத்து நாள் பணக்கம் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ஒரு சில இடத்துல எல்லாம் அப்படியே எடுத்துட்டு அள்ளிட்டு வரலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அந்த காலத்துல எட்நூறு ரூபா கொடுத்து பாத்துருக்காருன்றது பெரிய சாதனை தான் சாதனை இல்லைங்க அது சோதனை எதுவுமே கிடைக்காத இடத்துல எவ்வளவு பிரைஸ் கொடுத்தாலும் நம்ம போய் அதை பாக்குறதுன்றது கான்செப்ட் இருக்கு அந்த இதுல தான் இருந்தா தமிழ் மூவி பார்ப்போம் அதே மாதிரி ப்ரோ இப்ப இந்த சின்ன படங்கள்லாம் ஓடாம இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய கம்ப்ளைண்ட் இருக்குல்ல இப்ப ஒரு நல்ல படம் வந்து இருந்தும் அந்த படம் உள்ள வரதுக்கு ஆள் வர மாட்டேன்னு சொல்றாங்களே அதுக்குள்ள ஏதாவது ஆஃபர் மாதிரி பண்ணாங்கன்னா ஆடியன்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களா அதெல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க யாரும் வரல இப்போ ஒரு நார்மலா ஒன் பை டூ இந்த மாதிரி ஏதாவது டிக்கெட்ஸ் ஆஃபர் பண்ணாலும் வர மாட்டாங்கன்னு சொல்றீங்களா பண்ணி பார்த்துட்டாங்க எல்லாம் இதுல ஜிகே சினிமாஸ்ல ஏஜஸ்ல பிப்டி பர்சன்ட் ஆஃபர் ஏர்ல இருந்து எல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க இது வரல ஓ ஓ சிட்டிலே ஆள் வரலன்னு சொல்றீங்க ஆ ஓகே ஓகே அக்ரி இல்ல அது ஏதாவது ஒரு ஆன்லைன்ல நம்ம ஒரு பொருள் ஆர்டர் பண்றோம் ஆஃபர்ல தராங்கன்னா உட்காந்த இடத்துல ஆர்டர் பண்ணிடுறோம் வருதுன்ற போது அந்த சைக் அந்த ஆஃபர் சைக் அழிஞ்சா போகாது அதே படம்னா நீங்க என்னதான் பாதி ரேட்ல தந்தாலும் நீங்க அங்க போகணும் போய் ஒரு மூணு மணி நேரம் உட்காந்துட்டு இருந்துட்டு வரணும்னு போது அப்படி போய் கஷ்டப்படணுமான்னு நினைக்கிறாங்களோ என்ன அது அவங்க மெயின்ல இல்ல ஆஃபர்ட்ட கொடுத்தா கூட போற மெயின்ல இல்ல ரேட்டு பிரச்சனையும் கிடையாது ஆடியன்ஸ்க்கு அதான் அதான் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்னொன்னு ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது படம் இருநூத்தி எண்பது படம் ஒரு வருஷத்துக்கு ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா டிமாண்டே இல்லாம எதுக்கு இவ்வளோ மூவி நம்ம தயாரி அதுல ஒரு கண்ட்ரோல் இருந்தா அட்லீஸ்ட் ஹாவ் சம் வே டு கெட் ரெவன்யூஸ் இல்ல அது நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியாது இல்ல இப்ப அதுவும் டிஜிட்டல் சினிமா வந்து எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு மேக் அ மூவின்னு போது அவங்க அவங்க மேக் பண்ணிடுறாங்க எப்படியாவது என் தே படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இவ்வளவுதான் 
கரெக்ட் எவ்ரி ஒன் அவங்க அவங்களுக்கு அது புரியணும் மூவி எப்படி அந்த மூவியோட இது எவ்வளோ அதெல்லாம் பார்க்கணும் பிளானிங்கே இல்லாம ஓகே நான் ஒரு படம் எடுக்கிறேன்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க பெரும்பாலும் கடைசி வரைக்கும் எப்படி டு சி த்ரூ கம்ப்ளீஷன் ஐடியாலாம் இல்லாம ஒரு ஆசையில பண்றாங்க ஸோ அது இன்னும் டெக்னாலஜி வந்தது வளர்ந்ததால ஈஸி ஆயிடுச்சு ஃபிலிம் ரோல் எல்லாம் தேவையில்லை ஸோ அதனால கிரியேட்டர்ஸும் நிறைய அதிகமாயிட்டாங்க இல்ல இப்ப நம்ம சோசியல் மீடியா மாதிரிதான் இப்போ இன்னும் முதல்ல எல்லாம் வீடியோ கிரியேட் பண்றதுக்கு அங்க பேருக்கு இன்ஸ்டாகிராம் டிக்டாக் வந்தோம் எவ்ரிபடி இஸ் அ கிரியேட்டர் இல்லையா அப்ப நேச்சுரலா பொல்யூட் ஆகுது அதுல ரொம்ப ஃபியூவா ரொம்ப ஹை குவாலிட்டி இருக்கிறது மட்டும்தான் அட்டென்ஷன் கெயின் பண்ணும் பட் அதுக்காக யாருமே வீடியோ போடாதீங்கன்னு சொல்ல முடியாது இல்லை போடுறவங்க போட்டுதான் இருப்பாங்க சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்